আওয়ামী লীগের শত্রুভাবে বিএনপি তাদের সঙ্গে কোনো সমঝোতা নয় জানালেন ক্ষমতাশীলরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে রাজপথে থাকার ঘোষণা বিরোধীদের মানবাধিকার ইস্যুকে বাংলাদেশে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে পশ্চিমারা ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্যের প্রতিক্রিয়া বললেন ইইউ মান অনুযায়ী হয়েছে আদিলুরের রায় ফ্রি টিকিটে বিদেশ থেকে ফেরার প্রলোভন বিমানবন্দরে নামতেই চক্রের ফাঁদে প্রবাসীরা অপহরণ করে টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার আদায় র্যাবের জালে মূল হতাশাহ তিনজন ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে দেশ জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ সমস্যা সমাধানে শান্তির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময় সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক একের পর এক মিথ্যাচার করে বিএনপি দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা নারায়ণগঞ্জে দলের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে তারা সাফ জানান বিএনপির সঙ্গে কোনো সমঝোতা হবে না তাদের সময় শেষ উল্লেখ করে ক্ষমতাসীনরা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন সহিংসতার পথে হাঁটলে দেশের জনগণ তাদেরকে অচল করে দেবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হবে এমন অবস্থানে অনর আওয়ামী লীগ রাজপথে শক্ত অবস্থান জানান দিতে বছর খানেক ধরে ধারাবাহিকভাবে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ করে আসছে ক্ষমতাসীন দল এরই অংশ হিসেবে বিএনপি জামায়াতের সহিংসতা সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে শুক্রবার কাজপুরে শান্তি উন্নয়ন সমাবেশের আয়োজন করে নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ দুপুর থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশে আসতে থাকেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন দেশ যখন উন্নয়নের সাগরে ভাসছে তখন লন্ডন থেকে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে বিএনপি প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর ফিরবে না বিএনপি আওয়ামী লীগকে শত্রু ভাবে সে কারণে তাদের সঙ্গে কোনো সমঝোতা হবে না তোমরা আমাদের শত্রু ভাবো আমরা কেন বন্ধু করব ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগের নয় সময় শেষ হয়েছে বিএনপির আসলে কি আওয়ামী লীগের সময় শেষ বিএনপির সময় শেষ আসলাম বিএনপি নেতাদের এদিকে কানীগঞ্জের কালিন্দি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উন্নয়ন ও শান্তি সমাবেশে দলের সভাপতি মণ্ডলী সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন আওয়ামী লীগ সব দল নিয়ে নির্বাচন করতে চায় যারা নির্বাচন বাঞ্চালের চেষ্টা করবে তাদের সমুচিত জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি কোন রকম প্রভাব বিস্তার করব আসেন নির্বাচনে আমরা খালি মাথে গোল দিতে চাই না আমরা চাই আপনারা সবাইকে নিয়ে নির্বাচন করতে চাই মানুষকে যদি আবার একটা ভীতিকর অবস্থা রাখার চেষ্টা করেন বাংলাদেশের মানুষ আপনাদের সেই সকল অপখণ্ডের সমীচিত দরজার জন্য অভিযোগী আছে প্রস্তুত আছে উন্নয়নকে ব্যাহত করতে বিএনপির ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান ক্ষমতাসীন দলের নেতারা ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে রাজপথে থাকার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানিয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন সরকার পতনে আন্দোলনের বিকল্প নেই সরকারের দুর্নীতিতে দেশের অর্থনীতি এখন খালি পাত্র বলেও অভিযোগ তার সকালে রাজধানীর গুলশানে সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল বলেন ক্ষমতাসীনদের উন্নয়নের গল্প পুরোটাই প্রতারণা 
দেশের আর্থিক ও ব্যাংকিং খাতে গত পনেরো বছর ধরে চলা নানা অসঙ্গতি তুলে ধরতে শুক্রবার দলের চার কেন্দ্রীয় নেতাকে সঙ্গে নিয়ে গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে হাজির হন বিএনপি মহাসচিব শুরুতেই দলের প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানির গ্রেফতারের নিন্দা জানান মির্জা ফখরুল যে গ্রেফতার এবং তার প্রতি যে দুর্ব্যবহার অমানবিক আচরণ এটা বাংলাদেশের আপনার যে রাজনৈতিক ইতিহাস সেটা খুব কম ঘটেছে এরকম সরকারের সমালোচনা করে বিএনপি মহাসচিব বলেন ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতিতে দেশের অর্থনীতি এখন খালি পাত্র উন্নয়নের গালগপ্প পুরোটাই প্রতারণা সম্পূর্ণভাবে একটা এম টি ভেসেলে পরিণত হয়েছে এখন বাংলাদেশের অর্থনীতি ব্যাংকিং খাত পুরোটাই ভেতরে আর কিছু নাই সরষার মধ্যেই হচ্ছে ভূত ফলে জাতীয় অর্থনীতি মহাপ্রলয়ের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছে উন্নয়নের গালগল্প করে দেশটিকে ঋণের জালে জড়িত করে দেউলিয়ার পথে ঠেলে দিয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার পতনের বিকল্প নেই জানিয়ে চলমান আন্দোলনে জনগণকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল আমলিক সরকারের জনগণের কাছে কোনো জবাব দিতে নেই তাদের হাতে আমাদের এই দেশের অর্থনীতি রাজনীতি সংস্কৃতি বিচার ব্যবস্থা কোনো কিছুই নিরাপদ নয় চলমান গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি সরকারের অবসান ঘটিয়ে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ অংশগ্রহণ গণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে নিশ্চিত করি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেন বিএনপি মহাসচিব মার্জিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রস্তাবে বিরোধিতা করলেন খোদ ইউ পার্লামেন্টেরই এক সদস্য আদিলুরের রায় ইউ মান অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে বলেও মনে করেন তিনি মানবাধিকার ইস্যুকে পশ্চিমারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বলেও অভিযোগ তার তাজর মাহমিদের রিপোর্ট দুই হাজার তেরো সালের পাঁচ মে শাপলা চত্বরে হেফাজতের সমাবেশে তেষট্টি জনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে মানবাধিকার সংগঠন অধিকার কিন্তু সরকারি তরফে বলা হয় মৃতের সংখ্যা ১৩ জন ওই বছর ১০ জুলাই নিহতের তালিকা চেয়ে অধিকারকে চিঠি দেয় তথ্য মন্ত্রণালয় কিন্তু সংগঠনটি তালিকা দিতে অস্বীকৃতি জানায় অধিকারের এমন অনর অবস্থানের মধ্যেই দেশের একাধিক গণমাধ্যম খবর প্রকাশ করে অধিকার যাদের মৃত বলে দাবি করেছে তাদের অনেকেই জীবিত আছেন এমনকি নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন পরে অধিকারের সম্পাদক আদিলুর রহমান খান ও পরিচালক এ এস এম নাসির উদ্দিন এলানের বিরুদ্ধে থানায় জিডি করা হয় পরবর্তীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে উস্কানি ও রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগ এনে তৎকালীন তথ্য প্রযুক্তি আইনে সাতানো ধারায় মামলা করা হয় দুই অধিকার নেতার বিরুদ্ধে এক দশক পর সেই মামলার রায়ে দুই অধিকার নেতাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত রায়ের দিন চোদ্দ সেপ্টেম্বর অধিকারের আদিলুর ও নাসির উদ্দিন এলানের কারাদণ্ডের নিন্দা জানিয়ে শিগগিরই রায় বাতিলের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এর সঙ্গে বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে এমন উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এরপর থেকেই দেশে বিদেশে চলছিল নানা আলোচনা ইউ এর অবস্থানকে বাংলাদেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার ওপর হস্তক্ষেপ উল্লেখ করে নিন্দা জানায় বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা ইউরোপীয় পার্লামেন্টের এই প্রস্তাব পাশের বিষয়ে এবার নিন্দা করলেন খোদ ইউ পার্লামেন্টেরই এক সদস্য সংবাদ মাধ্যম ইউ টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইউ পার্লামেন্ট সদস্য ম্যাক্সমিলিয়ান ক্রাহ বলেন তিনি ইউ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তিনি আরও বলেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একজন এনজিও কর্মী পুলিশি সহিংসতার বিষয়ে একটি ভুল বিবৃতি দিয়েছিলেন যার ফলে দাঙ্গা হওয়ার ঝুঁকি ছিল এ ধরনের ভুল তথ্য ইউরোপেও শাস্তিযোগ্য সুতরাং আমরা ইউরোপে যে আচরণের বিচার করব সে আচরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে দোষারোপ করা সমীচীন নয় and is blaming the state for killing 63 people what is the risk that there is an upspring and although this is a lie then all the authorities are allowed to stop this man from spreading lies ইউ কার্যালয়ে বাংলাদেশ বিষয়ক এক সেমিনারে অংশ নিয়ে ইউ পার্লামেন্ট সদস্য ম্যাক্সমিলিয়ান ক্রাহ আলো বলেন মানবাধিকার ইস্যুকে পশ্চিমা বিশ্ব একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে অন্য দেশের ওপর পশ্চিমাদের নীতির সঙ্গে একমত না হলেই তারা মানবাধিকার নিয়ে সবক দেয় বলে মন্তব্য করেন তিনি হিউম্যান রাইটস আর মোর এন্ড মোর ইউজ এস এ টুল অফ ওয়েস্টার্ন পলিটিক্স টু ইনফ্লুয়েন্স অন ফরেন কান্ট্রিজ এন্ড এজ লং এজ ইউ হ্যাভ এ गवर्नमेंट दैट इज नॉट फुली अलाइंड विद वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी 
you have to be aware that you get lectured on human rights কিভাবে বিষয়টি ইউ পার্লামেন্টের মোকাবেলা করা উচিত জানতে চাইলে এনজিও দ্বারা উপস্থাপিত ভুল তথ্য সক্রিয়ভাবে যাচাইয়ের সুপারিশ দেন ম্যাক্সমিলিয়ান ক্রাহ তাজওয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ এবার মিশর সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করার অভিযোগ উঠেছে মার্কিন সিনেটর বব মেনেন্ডেজের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার ম্যানহাটন ফেডারেল কোর্টে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন ফেডারেল কৌশলী এর আগে সেপ্টেম্বরে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা সহ নানা অভিযোগে সমালোচিত এই বব দুই হাজার চব্বিশ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন তবে এর আগ থেকেই নানা বিষয় নিয়েই উত্তপ্ত দেশটির রাজনৈতিক অঙ্গন গেল কয়েকদিন আগে আস্থা ভোটে হেরে পথ হারান মার্কিন স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি এবার বিদেশি এজেন্ট নিবন্ধন আইনে অভিযুক্ত হলেন মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষের সিনেটর বব মেনেন্ডেস মিশর সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটন ফেডারেল কোর্টে অভিযোগ দায়ের করেছেন ফেডারেল কৌশলী অভিযোগে বলা হয় দুই হাজার উনিশ সালের মে মাসে বব ও তার স্ত্রী ছাড়াও ওয়াইল হানা নামে এক ব্যবসায়িক সহযোগী ওয়াশিংটনে সিনেট অফিসে মিশরীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন বৈঠকে দুই সালে মিশরের সামরিক বাহিনীর চালানো বিমান হামলায় গুরুতর আহত মার্কিন নাগরিকের বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন তারা ওই হামলার পর মার্কিন কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন সদস্য মিশরকে সামরিক সহায়তা দিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন এরপর ওই মিশরীয় কর্মকর্তা ববের ব্যবসায়িক সহযোগী হানাকে মেসেজ সাহায্য চাইলে সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম দা গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় এ আইনের আওতায় কেউ বিদেশি এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে চাইলে সরকারিভাবে নিবন্ধন করতে হয় যে নিবন্ধন তার নেই এছাড়া মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে বিদেশি সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ না করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ছিল ববের ওপর বারবার দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ ওঠা বব বিশ্ব রাজনীতিতে আলোচিত সমালোচিত নানা কারণে মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষে সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যানের পদ ব্যবহার করে আরো সাত সহকর্মীকে নিয়ে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণায় নেমেছিলেন তিনি সে সময় ট্রাম্প সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাইক পম্পের কাছেও বাংলাদেশে মানবাধিকার হরণের অভিযোগ তুলে র্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন বব লিখিত অভিযোগ দিল তার অভিযোগের সপক্ষে কোনো দালালিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি তিনি তবে কি র্যাবের বিষয়ে কোনো গোষ্ঠীর কাছ থেকে অবৈধ সুবিধা নিয়েছিলেন বব উঠেছে এমন প্রশ্ন ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বর হামলার প্রতিবাদে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ করেছেন মুসলিরা জুমার নামাজের পর জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারাম থেকে শুরু হয় ইসরায়েল বিরোধী মিছিল এতে অংশ নেন হাজার হাজার মানুষ সমাবেশ থেকে সমস্যা সমাধানে দ্রুত স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি তোলেন মুসল্লিরা মুখে আল্লাহ আকবার ধনী মাথায় কালেমা খচিত পতাকা আর হাতে স্বাধীন ফিলিস্তিনের সংহতি পতাকা নিয়ে নামাজের পরপরই ঢাকার রাজপথে নেমে আসেন মুসল্লিরা এ সময় আগ্রাসী ইসরায়েল বাহিনীর বর্বর হামলার ভয়াবহ সব চিত্র সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন ছিল মিছিলকারীদের হাতে স্বাধীন ফিলিস্তিনের দাবিতে মুখরিত হয় ঢাকার আকাশ অবিলম্বে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণা করে হামলা বন্ধের দাবি তোলেন মুসল্লিরা মুক্ত ফিলিস্তিন ফিলিস্তিনের জনতার মুক্তি চাই নির্যাতিত জনতার মুক্তি চাই ফিলিস্তিন স্বাধীন একটি রাষ্ট্র হিসাবে আমরা দেখতে চাই ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করতে হবে এবং দখলদার ইসরায়েলদেরকে এখান থেকে বিতাড়িত করতে হবে এ সময় তারা ফিলিস্তিনিদের মানবিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আগ্রাসী দখলদার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান সারা সারা বিশ্ব মুসলমানদের একই চাওয়া ফিলিস্তিন স্বাধীন করতে হবে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা চাই ফিলিস্তিনে যারা নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের পক্ষে সমস্ত বিশ্বের মুসলমানদের এই মূর্তি করিত হওয়া প্রয়োজন ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান নেয়ায় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বাধীন ফিলিস্তিনের পক্ষে জনমত গঠনে বাংলাদেশ जनमत ঢাকা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে বর্বর ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশও মিছিল করেন মুসল্লিরা নাজমুসালেহি সময় সংবাদ ঢাকা ছুটির দিনে নিত্যপূর্ণের দামে আগুনে দিশেহারা ক্রেতা মাছ মুরগির সমন্বয় করতে গিয়ে যেন হিমশিম অবস্থান 
এর মধ্যে এই অস্থিরতা থামছে না ডিমের বাজারে একই অবস্থা আলু পেঁয়াজেরও চাহিদার বিপরীতে দেশে ডিমের উৎপাদন বেশি দাম বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে তিন দফায় পনেরো কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দেয় সরকার বেঁধে দেওয়া হয় দাম তারপরও বাড়তি দাম দিয়েই কিনতে হচ্ছে ক্রেতাকে গরম সময় দাম কম থাকার কথা অতিরিক্ত বেশি তখন বাসায় তো খাই এখন কি করবো আমরা বাধ্য হয় না হওয়া লাগতে আছে মানে এভাবে কি সংসার চলবে বলেন গরিব দুঃখী যারা আছে এইভাবে দ্রব্য মূল্যে যেভাবে বাড়তেছে এভাবে বাড়লে তো আমাদের কিনা কিনা খাওয়ার মতো এবিলিটি আমাদের নাই দাম অনেক বেশি ফোর্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট বেশি কোনো ক্ষেত্রে একশো পার্সেন্টও বেশি মানুষের যে কষ্টের সীমানার দিন দিন মানে বেড়ে চলছে কত দিন যাচ্ছে আমরা আসলে মানে খাবারের আইটেম দিন দিন আমাদের কমাইতে হচ্ছে পাইকারি হালি বাহান্ন টাকা হলেও খুচরায় নেওয়া হচ্ছে পঞ্চান্ন টাকা বিক্রেতারা বলছেন আরতে গিয়ে চাহিদা মতো পাওয়া যাচ্ছে না ডিম অভিযোগ তাদের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে আরত থেকেই বাড়ানো হচ্ছে দাম তো আমরা তো গাড়িতে আমার দশ হাজার ডিমের দরকার প্রতিদিন লাল ডিম কিন্তু আমি আরতে গেলে আমি পাঁচ হাজার চার হাজার ছয় হাজার এরকম মাল পাই আমার চাহিদা অনুযায়ী আমি মাল পাইতেছি না অনেক ফার্ম বন্ধ হয়ে গেছে বৃষ্টির কারণে অনেক ফার্মের মুরগি বিক্রি করে ফলাইছে হ্যাঁ এই কারণে দামটা একটু বাড়তি সরকার বলতেছে সংকট না কেন আমরা তো দেখতেছি সংকট স্বস্তি নেই কাঁচা বাজারেও কারওয়ান বাজারে ছুটির দিনে প্রতি কেজি আলু পঞ্চাশ টাকা ও পেঁয়াজ নব্বই থেকে পঁচানব্বই টাকায় বিক্রি হচ্ছে কাঁচামরিচ পাইকারি একশো পঞ্চাশ থেকে একশো ষাট টাকায় বিক্রি হলেও পাশেই খুচরা বিক্রেতারা নিচ্ছেন দুইশো টাকার উপরে মাছ মুরগির দামও পিছিয়ে নেই ব্রয়লারের কেজি বাজার ভেদে একশো নব্বই টাকা থেকে দুইশো টাকা আর সোনালি তিনশো টাকা রুই কাতলা মান ভেদে সাড়ে তিনশো চারশো থেকে পাঁচশো টাকা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে দেশে ডিমের বার্ষিক চাহিদা এক হাজার আটশো ছয় কোটি আটচল্লিশ লাখ পিস এর বিপরীতে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন হয়েছে দুই হাজার তিনশো সাঁত্রিশ কোটি তেষট্টি লাখ পিস ডিম মানে প্রায় সাড়ে পাঁচশো কোটি ডিম বাড়তি উৎপাদন হচ্ছে আলতাফ হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা বাজারে যেন রঙিন আলোর খেলা যে খেলায় পণ্যের মান যাচাইয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েন ক্রেতারা শুধু আলোক ধাঁধাই নয় মোরগ জাতীয় ব্যবহার করা হয় সংশ্লিষ্ট রণের বস্তা ব্যাগ বিক্রেতারাও স্বীকার করছেন এগুলো এক ধরনের প্রতারণা এবার এই চতুরতা থেকেও ভোক্তাকে বাঁচাতে বিশেষভাবে কাজ করার কথা জানালো ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কামরুল হাতন সবুজের রিপোর্ট এ যেন এক রঙিন দুনিয়া যেখানে পণ্যের রং বুঝে চলে আলোর খেলা বাজারে গেলেই চোখে পড়ে সবুজ মরিচ আর সবজিতে সবুজ পেঁয়াজে লালচে আর রসুনের মতো সাদা পণ্যের ওপর উজ্জ্বল সাদা আলোর ভেলকি যা পণ্যের মান যাচাইয়ে বিভ্রান্তিতে ফেলে ভুক্তাকে আলোটা এরকম ভাবে দিচ্ছে ওই আলোটাই চমক লাগায় লাগে সেক্ষেত্রে দেখে ভালো জিনিস নিয়ে যাওয়ার পরও দেখা যায় পথে জিনিসটা পণ্যটা পচা বিক্রেতারাও বলছেন ক্রেতা টানতেই তাদের ব্যবহার করা এই আলোক সজ্জা এক ধরনের চতুরতা ভোক্তারা সচেতন না হলে দিনের আলোতে ফিরবে নাই রঙিন মাছবাজারেও চলে আলোক ধাঁধা বিশেষ করে রূপালি ইলিশের উপর ফেলা হয় চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর ছটা উজ্জ্বল আলোর কারণে অ্যাকচুয়াল যে মাস্টার কালার এটা বোঝা যাবে না সুন্দর হলে কাস্টমার পাগল এর লেগে এত আলো দেওয়া হয়েছে এর উজ্জ্বল হচ্ছে সাদা মা সাদা লাইট এর লেগে তো জিগজিগ করবই আলো দিয়ে পণ্য আকর্ষণীয় করে ভোক্তাকে বিভ্রান্ত করা ভোক্তা আইনে অপরাধ যা দমনে কাজ করার কথা জানালেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এটি আমি বলবো যে এক ধরনের ভোক্তার সাথে প্রতারণা এবং এরপরে আমাদের যে অভিযানগুলো হয় তখন এই বিষয়গুলো আমরা ক্ষতিয়ে দেখব বলে আমি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি একইভাবে পণ্যের ধরন বুঝে ত্রিপল টানানোর বিরুদ্ধেও ভোক্তা অধিকারকে কাজ করার তাগিদ সচেতন ভোক্তাদের কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা চার দিন ধরে পানি নিয়ে রাজধানীর রায়ের বাজারের মিতালি রোড এলাকায় এতে চরম দুর্ভোগে স্থানীয়রা এলাকাবাসীর অভিযোগ পাম্প নষ্ট হওয়ার কারণেই এমন পরিস্থিতি 
তবে কর্তৃপক্ষ বলছে চার দিন আগে পাম্প নষ্ট হলেও তা ঠিক করা হয়েছে রান্নাঘরে জমে আছে ময়লা বাসন আর সামনেই ময়লা কাপড় নেই গোসল কিংবা রান্নার পানিও তাই তো কিছুক্ষণ পরপরই এভাবে রান্নাঘরে এসে আসিয়া বেগম পরীক্ষা করছেন পানি এলো কিনা চার দিন ধরেই একই পরিস্থিতি রাজধানীর রায়ের বাজার মিতালি রোড এলাকায় বাচ্চাদের যে খাবার দোয়া নিজেদের তো রান্নাঘরে যে সব পড়ে আছে সকালে উঠছে এই যে মুখও ধোয়া হয় রান্না বান্না করতে পারতেছি না তারপরে ওয়াশরুমে যেতে পারছি না তো চারতলা পানি নিয়ে আসতে কষ্ট হয় এলাকাবাসী বলছেন খাওয়া গোসল এমন কি ওজু করার পানিও পাচ্ছেন না তারা অভিযোগ পাম্প নষ্ট আর এমন পরিস্থিতিতে চরম দুর্ভোগে এই এলাকার মানুষ নিজেরা গাও গোসল দিতে পারে না আজকে শুক্রবার দিন দেন গাও গোসল ধোয়া নাই মসজিদে মুসলিরা ওজু করতে পারতেছে না মিটার খুলছি এবং কি লাইন কাইটাও পরীক্ষা করতেছে মেইন লাইন থেকেই পানি আসছে জরুরি প্রয়োজন মেটাতে তাই কেউ দূর থেকে কিনে কিংবা সংগ্রহ করে নিয়ে আসছেন পানি তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সাধারণ কষ্টে আছে দুর্বি কর্তৃপক্ষ বলছে চার দিন আগে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল পাম্প পরে ঠিক করা হয়েছে ওই তো সব উঠেই আবার নতুন করে মোটর লাগানো হয়েছে শুক্রবার ঢাকা ওয়াসার অফিস বন্ধ থাকায় ওয়াসা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলা সম্ভব হয়নি মাইনুল হাসান সময় সংবাদ ঢাকা ফ্রি টিকিটে বিদেশ থেকে আসতে প্রলোভন বিমানবন্দরে নামতেই চক্রের ফাঁদে পড়েন প্রবাসীরা অপহরণ করে আদায় করা হয় টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার রাজধানীর শান্তিনগরের একটি একটি বাসা থেকে চক্রের মূল হোতা খোরশেদ আলম সহ তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব প্রবাসীদের বিভিন্ন গ্রুপে ফ্রি টিকেটে বাংলাদেশে আসার প্রলোভন দেখিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করত চক্রটি মূলত প্রবাসী গিয়ে আর্থিকভাবে অসচ্ছল এবং কাজ হারানো অসহায় যুবকরাই ছিল চক্রটির টার্গেট দেশে বিদেশে তাদের প্রায় বারো থেকে পনেরো জন সদস্য কাজ করে মধ্যপ্রাচ্যে চক্রটির মূল হোতা ইউসুফ নামের এক ব্যক্তি সেই বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে সৈয়দ আলীর ছেলে প্রবাসী নুরুন নবী গত নয় অক্টোবর যশোরের সৈয়দ আলী মন্ডল প্রবাস ফেরত ছেলেকে নিতে ঢাকায় এসে নিখোঁজ হন তাকে খুঁজতে গিয়ে র্যাব জানতে পারে অপহরণের শিকার হয়েছেন তিনি ব্রিফিংয়ে র্যাব জানায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীর শান্তিনগরে একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে সৈয়দ আলীকে উদ্ধার করা হয় গ্রেফতার করা হয় মূল হোতা খোরশেদ আলম সহ তার দুই সহযোগী জুয়েল রানা ও মাসুম আহমেদকে চক্রটির কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় স্বর্ণালঙ্কার সহ বিভিন্ন মূল্যবান পণ্য সামগ্রী সংস্থাটি জানায় আত্মীয় স্বজনদের জিম্মি করে প্রবাসীদের মাধ্যমে বিদেশ থেকে মূল্যবান পণ্য দেশে নিয়ে আসত তারা জামানত হিসেবে সেই প্রবাসী সন্তানের পিতা ভিক্টিমকে তারা অভিনব কৌশল অবলম্বন করে অপহরণ পূর্বক তাকে দুই দিন জিম্মি করে রেখেছিল এক একটা ফ্লাইটে তারা চেষ্টা করে তিন চার জনকে একসাথে পাঠানোর জন্য চল্লিশ কেজি লাগে জানার ক্যাপাসিটি থাকে সেই যাত্রীর সেই ক্ষেত্রে তারা আটত্রিশ কেজি পরিমাণ বা উনচল্লিশ কেজি পরিমাণ তারা নিয়ে আসতেন আন্ডারগ্রাউন্ডের গুলশান গুলিস্থান সব বিভিন্ন জায়গায় তারা এই পণ্যগুলো বিক্রি করে আসছিল গত পাঁচ থেকে ছয় বছর ধরে প্রবাসীদের এভাবে টার্গেট করে আসে চক্রটি নিবির সাহা সময় সংবাদ ঢাকা প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই মাস আগেই পরীক্ষামূলক উৎপাদনে নরসিংদীর ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ সার কারখানাটির বছরে উৎপাদন সক্ষমতা নয় লাখ চব্বিশ হাজার মেট্রিক টন সন্ধ্যায় প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করে শিল্পমন্ত্রী জানান থাকবে না সংকট এখন থেকে সার দৌড়াবে কৃষকের পেছনে মাহমুদুল হাসান মাহফুজের ছবি আশিকুর রহমান পিয়ালের তথ্যে রিপোর্ট দেখে মনে হবে ঝরে পড়ছে সাদা মেঘ এটি দেশের কৃষিতে অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার ইউরিয়ার উৎপাদনের কারখানার কর্মযোগ্য প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রায় আড়াই মাস আগে শুরু হয়েছে এই পরীক্ষামূলক উৎপাদন এটি নরসিংদীর পলাশের ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানার শুক্রবারের দৃশ্য 
অ্যামোনিয়া আর কার্বন ডাই অক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে উৎপাদন হচ্ছে সার পরীক্ষামূলকভাবে পঞ্চাশ শতাংশ লোডে হচ্ছে উৎপাদন দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ ও পরিবেশ বান্ধব কারখানাটির বছরে উৎপাদন ক্ষমতা নয় লাখ চব্বিশ হাজার মেট্রিক টন আর পূর্ণ উৎপাদনে গেলে দৈনিক কারখানাটি থেকে পাওয়া যাবে আটাশো মেট্রিক টন ইউরিয়া সার এমনটা জানান সংশ্লিষ্টরা বিশ লক্ষ যদি আমাদের দেশীয় প্রোডাকশন হয় শুধুমাত্র পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টন হয়তো আমাদের ইম্পোর্ট করব এখন যেটা আমাদের হয়তো ষোলো লক্ষ আমাদের ইম্পোর্ট করতে হচ্ছে আর এটি হলো সবচেয়ে পরিবেশ বান্ধব এটিকে আমরা একটি অংশ এখানে পরিবেশে দূষ পরিবেশ দূষণ করবে না বরঞ্চ কার্বনটাকে ক্যাপচার করে এটাকে আমরা আবার ফুয়েল হিসেবে রিউজ করব। এই মুহূর্তে আমরা যদি সবগুলো কারখানা চালাইতে পারি তাহলে আমাদের আর কোনো সার ইম্পোর্ট করতে হবে না এটা অবশ্যই আমাদের দেশের জন্য এবং কৃষির জন্য অত্যন্ত একটা আনন্দের খবর শুক্রবার সন্ধ্যায় কারখানার উৎপাদন পরিদর্শন করে শিল্পমন্ত্রী জানান এখন থেকে সার দৌড়াবে কৃষকের পেছনে কৃষককে আমরা সারের পিছনে দৌড়তে হবে না আজকে সার কৃষকের পিছনে দৌড়াবে সেই প্রোগ্রাম থেকে আমরা কিন্তু এটাকে করেছি আমাদের বিদেশ থেকে খুব সারাত্ম হবে না এখানে হলে আর একটা ফ্যাক্টরি যদি আমাদের হয়ে যায় আমাদের অনেক ফরেন এক্সচেঞ্জ সেভ হবে ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় পনেরো হাজার পাঁচশো কোটি টাকা নভেম্বরের প্রথমে কারখানাটি উদ্বোধনের কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুই হাজার বিশ সালের মার্চে শুরু হয় কারখানাটির নির্মাণ কাজ সময় সংবাদ নরসিংদী অবসরে যাওয়া পরিবার বিচ্ছিন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকরা থাকবেন বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে মিলবে ২৪ ঘন্টা চিকিৎসা ও নার্সিং সেবা জাপান বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে রূপগঞ্জে বয়স্কদের জন্য তৈরি হয়েছে রিটায়ারমেন্ট হোম শেষ বয়সে কাজ থেকে অবসরের পর সবাই চায় শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একটি বাড়তি যত্ন নিরাপদ আবাসস্থল ও সার্বিক নিরাপত্তা বার্ধক্য অবশ্যম্ভাবী সত্য হলেও একাকিত্ব বার্ধক্যকে আরও কঠিন করে তোলে বর্তমানের এই সময়ে জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত পরিবার পরিজন যা দূরত্ব তৈরি করে বয়োবৃদ্ধদের সাথে সমাজের জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের বাড়তি যত্নে আগলে রাখতে উন্নত বিশ্বের আদলে ঢাকার পূর্বাচলের পাশে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে তৈরি আন্তর্জাতিক মানের এই বৃদ্ধ নিবাস রিজোর্টের আদলে এখানকার বাসিন্দারা থাকতে পারবেন আলাদা ফ্ল্যাটে যেখানে থাকবে আধুনিক জীবনের সব সুবিধা বাইরে যারা থাকে বাবা মা নিয়ে চিন্তিত যে বাসায় কি সেবা পাচ্ছে সেই সেবাটা এখানে পাবে প্লাস সিকিউরিটি এক রুফের আন্ডার জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ রিটায়ারমেন্ট হোম যেটাকে ঠিক বৃদ্ধাশ্রমও বলা যাবে না আবার ঠিক হসপিটালও বলা যাবে না এটা হলো একটা হোম অ্যান্ড হসপিটালের কম্বিনেশন জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ রিটায়ারমেন্ট হোমস নামে এই কার্যক্রম পরিচালনা করছেন জাপান ও বাংলাদেশের অভিজ্ঞ জনবল এবং সকল সেবা কার্যক্রমে দায়িত্বে রয়েছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স ও কর্মীরা এখন শুরু হয়েছে প্রিভিলাস ক্লাস দেওয়া ভবিষ্যতে मजा कर আমি ভালো থাকবো প্রতিটি ফ্ল্যাট সাজানো হয়েছে অত্যাধুনিক মানের রুম সহ উন্নত ডিজাইনের ফার্নিচার দ্বারা জরুরি প্রয়োজনে রয়েছে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস রয়েছে বিনোদন খেলাধুলা মুভি থিয়েটার জিম থেরাপি সেন্টার ও প্রেয়ার রুম রয়েছে প্রত্যেক সিটিজেনদের জন্য সার্বক্ষণিক নার্স ও তত্ত্বাবধানকারী সার্বক্ষণিক সিসিটিভি মনিটরিং এবং প্রত্যেকের চার্ট অনুযায়ী খাবারের ব্যবস্থাও থাকছে রৌনক নিয়ন্তা সময় সংবাদ রাত পোহালেই মহালয়া পিতৃপক্ষের শেষ ও দেবীপক্ষের শুরু মর্তে আসবেন দেবী দুর্গা মণ্ডপগুলোতে নেওয়া হয়েছে প্রস্তুতি উৎসবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান পূজা উদযাপন কমিটির রাত পোহালেই মহালয়া পিতৃপক্ষের শেষ ও দেবীপক্ষের শুরু এরই মধ্যে দেবী দুর্গার আগমনী বার্তা প্রকৃতিতে জানান দিচ্ছে আর মণ্ডপগুলোতে এখন চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতি আগামী বিশ অক্টোবর মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে এবারে দুর্গা পূজা আর চব্বিশ অক্টোবর বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে শারদীয় দুর্গোৎসব এ উপলক্ষে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় পূজা উদযাপন কমিটির সদস্যরা জানান ঢাকা মহানগরীতে দুশো পঁয়তাল্লিশটি সহ সারা দেশে বত্রিশ হাজার চারশো আটটি মন্দিরে দুর্গা পূজা হবে এবার গত বছর সারা দেশে দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বত্রিশ হাজার একশো 
টিটি এবার এখন পর্যন্ত সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বত্রিশ হাজার চারশো আটটি ঢাকা মহানগরের পূজার সংখ্যা দুইশো পঁয়তাল্লিশটি গত বছর ছিল দুইশো বিয়াল্লিশটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে মণ্ডপে নিরাপত্তা দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে পূজা উদযাপন কমিটি সরকার যেভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে আমি বিশ্বাস করি সংখ্যার কোনো কারণ নেই সমস্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সমস্ত আনসার ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশিত হয়ে বিভিন্ন শৃঙ্খলার মধ্যে এভাবে পূজা অর্চনা করা খুব খুব কঠিন কাজ এটা আমরা স্বাধীনভাবে মুক্তভাবে বছর ঘুরে আবারও মর্তে আসছেন দেবী দুর্গা প্রবাসেও চলছে উৎসবের প্রস্তুতি শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে ভারতের কলকাতা থেকে প্রতিমা নিয়ে পূজা উদযাপনের প্রস্তুতি নিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রবাসী হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা শিবলিয়াল সাদিকের রিপোর্টে বিস্তারিত আসছে পনেরো অক্টোবর মহালয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হবে দেবী আগমনের ডামাডুল দেবীর আগমনে এরই মধ্যে শ্বাস শ্বাস রক চলছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসরত প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সারজা শিবশঙ্কর গীতা সংঘের মন্দিরে গিয়ে দেখা যায় প্রবাসী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উৎসবের আমেজ এবার সুদূর কলকাতা থেকে ইয়ার কার্গো যুগে দুর্গার বিশাল প্রতিমা আনা হয়েছে সারজায় দেশীয় আয়োজনের আদলে তৈরি এই প্রতিমা নিয়েই বিশ অক্টোবর থেকে স্থানীয় রয়্যাল গ্র্যান্ড হোটেলে শুরু হবে পাঁচ দিনের শারদীয় দুর্গা পূজার আনুষ্ঠানিকতা খুব উৎসব উদ্দীপনা আছে আমরা একদম আবুধাবি থেকে আলাইন থেকে শুরু করে আপ টু ফজিরা পর্যন্ত লোকজনের কাছে এটার বার্তা পৌঁছানোর চেষ্টা করছি এবং এখনও পেরে যাচ্ছি শুধু সারজা নয় রাজধানী আবুধাবি আজমান আলাইন সহ প্রায় ষাটটি আমিরাতে ছোট বড় পরিসরে দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি নিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু কমিউনিটি এছাড়া আলাদা করে ভারতীয়দের আয়োজনেও বাড়াচ্ছে আকর্ষণ বিগ্রহটা বাংলাদেশে যেভাবেই আমরা বড় আকারের বিগ্রহ দ্বারা পূজা করে থাকি ঠিক এভাবেই কিন্তু এবারের মধ্যে পুজোটা হবে ইউএস সকল সনাতনী ভাইদেরকে নেওয়া আমরা এখানে সুন্দরভাবে পূজাটা উদযাপন করব শ্রী শ্রী মায়ের পূজা উদযাপিত হবে সেই পূজোটা আমার মনে হয় অন্য রকম একটা আলোটন সৃষ্টি করবে ২৪ অক্টোবর বিজয়া দশমীতে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে আয়োজন শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত আবারও দেশের বাইরের খবর ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে একটি স্কুলে ছুরি হামলায় একজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত দুইজন তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে পুলিশ স্থানীয় সময় শুক্রবার উত্তরাঞ্চলীয় শহর আরাসের গাম্বেটা হাই স্কুলে এ হামলার ঘটনা ঘটে এরই মধ্যে হামলাকারীকে আটক করেছে পুলিশ এছাড়া হামলাকারীর ভাইকে আটকের কথা জানিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী অস্ত্রধারী ওই স্কুলের সাবেক শিক্ষার্থী বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম মালয়েশিয়ায় অবৈধ অভিবাসীদের বৈধ করার প্রোগ্রাম চলবে একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত এরই মধ্যে দেশটিতে থাকা বাংলাদেশি সহ সাত লাখ বিদেশি কর্মী নাম নিবন্ধন করেছেন মালয়েশিয়া থেকে আরও জানাচ্ছেন মোহাম্মদ আব্দুল কাদের মালয়েশিয়ায় বসবাসরত অবৈধ অভিবাসী শ্রমিকদের বৈধতা দিতে কোনো ধরনের তৃতীয় পক্ষ ছাড়াই চলতি বছরের সাতাশ জানুয়ারি থেকে আরটিকে দুই দশমিক শূন্য নামে একটি প্রোগ্রামের ঘোষণা দেয় মালয়েশিয়া সরকার যা বলব থাকবে একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত তবে এরই মধ্যে মালয়েশিয়ার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বাংলাদেশি সহ প্রায় সাত লাখ অবৈধ অভিবাসী তাদের নাম নিবন্ধন করেছেন আগামী একত্রিশ ডিসেম্বরের পর এই সময়সীমা আর বাড়ানো হবে না বলেও বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন এদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন নাসুসন চলমান এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে লেভি ভিসাপি ও অন্যান্য প্রক্রিয়া ফি বাবদ প্রায় অর্ধ মিলিয়ন রিঙ্গিতের বেশি রাজস্ব আয় করেছে মালয়েশিয়া এছাড়া যে সকল কর্মী এরই মধ্যে বৈধকরণ প্রক্রিয়ায় তাদের নাম নিবন্ধন করেছেন তাদের সবাইকে নিয়োগ কর্তার মাধ্যমে সরাসরি ইমিগ্রেশন কাউন্টারে গিয়ে দ্রুত যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেও বলা হয়েছে এই বৈধকরণ কর্মসূচিতে যে সকল অভিবাসী দুই সালের একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশটিতে অবৈধ ছিল 
শুধুমাত্র সে সকল কর্মীরাই এই বৈধকরণে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে বলেও তারা জানা নাই এছাড়া যে সকল অভিবাসী তাদের নিয়োগকর্তার কাছ থেকে পালিয়ে অন্যত্র চলে গেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে যদি থানায় রিপোর্ট করা থাকে তাহলে ওই সকল কর্মী এই কর্মসূচির মাধ্যমে বৈধতা নিতে পারবে না বলেও তারা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যদিও এ নিয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি বা ভুল তথ্য না ছড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন মালয়েশিয়ার অভিভাষণ বিভাগের মহাপরিচালক রুসলিন জোসো বৈধকরণ প্রোগ্রামে নাম নিবন্ধন করেছেন তাদের ভাগ্যে আসলে কি ঘটতে যাচ্ছে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন এখানে থাকা অবৈধ প্রবাসী বাংলাদেশিরা মালয়েশিয়া থেকে মোহাম্মদ আব্দুল কাদের সময় সংবাদ কুয়েতি ডিনারের বিপরীতে টাকার সর্বোচ্চ মূল্য পেলেও ভাটা পড়েছে রেমিটেন্সে অসংখ্য প্রবাসীর কর্মহীন হয়ে পড়া বাড়তি আয়ের উৎস না থাকা এবং আবাসন খরচ বেড়ে যাওয়ায় এই পরিস্থিতি বলে মনে করা হচ্ছে কুয়েত থেকে মইন সুমনের রিপোর্টে বিস্তারিত এক কুয়েতি ডিনারের বিপরীতে বর্তমানে বাংলাদেশি মুদ্রায় পাওয়া যাচ্ছে 373 টাকা যা গত কয়েক মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ কুয়েতি ডিনারের বিপরীতে বেশি টাকা পাওয়ায় দেশে অর্থ পাঠানোর আগ্রহ বাড়লেও বিভিন্ন কারণে কমেছে রেমিটেন্স প্রবাহ সম্প্রতি দেশটিতে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল স্কুল কলেজ সহ অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয় কর্মহীন হয়ে পড়েছেন অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি নতুন কাদের জন্য আকামান নবায়ন ও হস্তান্তরে গন্তে হচ্ছে বাড়তি অর্থ এছাড়া অভিবাসী আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কুয়েত সরকার কঠোর অবস্থান নেওয়ায় নেই আগের মতো বাড়তি আয়ের সুযোগও এর উপরে বেড়েছে নিত্য পণ্যের দাম সংশ্লিষ্টরা বলছেন যারা নিয়মিত রেমিটেন্স পাঠান তাদের অবস্থাও শোচনীয় রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে হুন্ডি বন্ধে কঠোর নজরদারির আহ্বান তাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত কয়েক মাস ধরে রেমিটেন্স পাঠানো শীর্ষ দেশগুলোর তালিকায় ছিল কুয়েত এই দ্বারা অব্যাহত রাখতে দক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাজে লাগানো জরুরি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা মইন সুমন সময় সংবাদ কুয়েত দীর্ঘ সাত বছর পর কানাডা আওয়ামী লীগ ও কুইবেক আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে টরন্টোয় বাংলাদেশ অধ্যুষিত ডানফোর্ট এলাকায় নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মহিবুর রহমানকে সভাপতি ও মোহাম্মদ আব্দুল সালামকে সাধারণ সম্পাদক করে একাত্তর সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে অনুষ্ঠানে কানাডায় লুকিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর খুনিকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর দাবি জানান বক্তারা বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে আবারও আওয়ামী লীগকে জয়ী করতে সব ধরনের সহায়তার অঙ্গীকার করেন নতুন কমিটির সদস্যরা কানাডা থেকে অপসারণের লক্ষ্যে অপসারণের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা যুগ্ম ক্রিয়া বিষয়ক যুব ও ক্রিয়া বিষয়ক সম্পাদক পরম্পরা ওয়ানডে বিশ্বকাপের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের অপেক্ষায় ক্রিকেট বিশ্ব নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত পাকিস্তান বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের ধারা ধরে রাখতে বদ্ধ পরিকর টিম ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের লক্ষ্য এবার বিশ্বকাপের তৃতীয় জয় তুলে নেয়া ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় শনিবার দুপুর আড়াইটায় ক্রিকেট বিশ্বের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর দৈরত হাই ভোল্টেজ সে ম্যাচে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ক্রিকেট দুনিয়ার দুই জায়ান ভারত পাকিস্তান যে ম্যাচ ঘিরে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় পুরো ক্রিকেট দুনিয়া চির প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাই ভোল্টেজ ম্যাচের আগে পরিসংখ্যান কিংবা ফর্ম সবকিছুই এগিয়ে রাখছে ইন্ডিয়াকে এবারে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত খেলা দুই ম্যাচের দুটোতেই জয়ের দেখা পেয়েছে রোহিত শর্মার দল টপ অর্ডার কিংবা বোলিং লাইন দুর্দান্ত ছন্দে আছে ভারতীয়রা গেল দুই ম্যাচে জ্বরের কারণে শুভমান গিলকে পাওয়া না গেলেও এই ম্যাচে তাকে পাওয়া নিয়ে সম্ভাবনার বাণী রোহিতের কণ্ঠে আর ঘরের মাটিতে খেলা হয় বাড়তি সুবিধা পাবে স্বাগতিকরা ঘরের মাঠে খেলা হয় ভালো সুবিধা পাবো সেটা কাজে লাগাতে চাই অতীত নিয়ে ভাবতে চাই না চ্যালেঞ্জটা নিতে মুখিয়ে আছি গেল দুই ম্যাচের ছন্দ ধরে রেখে এই ম্যাচটাতেও খেলতে চাই দলের প্রয়োজন অনুযায়ী একাদশে পরিবর্তন আসতে পারে অন্যদিকে হারিজ শাহিনদের পেইস অ্যাটাক খানিক ভাবনার কারণ হতে পারে ভারতের জন্য আর রিজওয়ানদের সাম্প্রতিক ফর্মে যে কোনো মূল্যে আসরের তৃতীয় জয় তুলে নিতে বদ্ধ পরিকর মেন ইন গ্রিন তবে অতীত পরিসংখ্যানে চোখ রাখলে ব্যাকফুটেই থাকবে পাকিস্তান ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত দু দলে সাতবারের দেখায় জয়হীন বাবরের দল ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামার জন্য দর্শকদের পাশাপাশি আমরাও অপেক্ষায় আছি আমার মনে হয় দু দলই নিজেদের সেরাটা দিয়ে মাঠে নামবে তবে আমাদের বাড়তি নজর থাকবে ভারতের টপ অর্ডারে দুদলের সামগ্রিক পরিসংখ্যানেও ফ্রন্ট ফুটে রোহিত শর্মার দল তবে পাকিস্তানও চাইবে জয়ের জন্যই খেলতে তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ
এ পর্যায়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার আওয়ামী লীগের শত্রু ভাবে বিএনপি তাদের সঙ্গে কোনো সমঝোতা নয় জানালেন ক্ষমতা সিংড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে রাজপথে থাকার ঘোষণা বিরোধীদের মানবাধিকার ইস্যুকে বাংলাদেশে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে পশ্চিমারা ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্যের প্রতিক্রিয়া বললেন ইইউ মান অনুযায়ী হয়েছে আতিলুরের রায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে দেশ জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ সমস্যা সমাধানে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান এই ছিল প্রবাসী সময় সঙ্গে থাকুন সময়